Hello everyone, welcome back to my channel. It's me again, Pray Ryan, also known as Kuya Kigil sa Facebook. If you're new to my channel, please do not forget to like, comment, and subscribe. Meron pa tayong Facebook group. It's www.facebook.com slash kigiltv. For today's video, guys, alam ko matagal nyo na itong inihintay. Ang video vlog topic natin for today is how to sponsor your parents or grandparents dito sa Canada. So without further ado, let's start. Guys, disclaimer lang bago tayo mag-start ng sit-down vlog natin for today. Gusto ko sana sabihin sa inyo, I'm not an immigration officer. Lalong wala akong pagmamayaring immigration agency sa kahit anumang sulok ng mundo sa Pilipinas, sa Canada. Hindi po ako employer na nag-hire ng kahit sinong Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo, guys. So, sa mga nagme-message sa Facebook, kung meron akong alam na agency, wala po akong alam. Unfortunately, wala po akong alam, wala po akong maitutunong sa inyo. And wala po akong may advice na kahit anong agency sa inyo, guys. Um, and another disclaimer, guys, kung may mga questions kayo about immigration, better visit the website ng Canadian Immigration which is cic.gc.ca ilalagay ko po siyang ilalagay ko po yung link sa may description down below below so let's start mga best no so nung 2018 CIC decided na 10,000 yung limit nila for parents and grandparents sponsorship and yung style na pamimili nila is actually the rollouts so parang Swertihan kung mapili yung application mo. So, nagsubmit ako ng application kung yung pangalan ko, kung sinong gustong uh, mag-sponsor. And then, sinabit ko yung pangalan ni Mami Daddy. Unfortunately, hindi ako napili yung 2018. Then, dumating. Naghintay ako ng full year. Dumating yung 2019. Before ng 2019, naalala ko ng December, meron ng mga balibalita na 17,000 ang limit for the parents and grandparents sponsorship. So, tinasa nila. Pero, since para ang dami nagreklamo na bakit 17,000 lang, so, ginawa nila, tinasa nila, ginaw, ginawa nilang 20,000. And then, binago nila. Hindi na, hindi na nila ginawang drollas. Ang bagong style na ginawa nila is paunahan. First come, first serve basis. So, anong nangyari, no? Sabi ko, kasi may, may okay naman yung internet namin sa kabilang bahay. Although, mas mabilis kung gagamitin namin yung mismong desktop ni Brian kasi nakakonekta siya mismo sa fiber sa mismong landline so uh, immediately parang so first week at uh, ng January of last year uh, 2019 nakapasok yung pangalan ko nilagi ko agad yung pangalan ni mami tsaka ni daddy within 10 minutes na filled uh, filled na agad yung spots ng 20,000 so just imagine sa dami ng mga residents and Canadian citizens uh, Canadian citizens dito na nagmula na iba bansa na gustong i-sponsor yung parents and sponsorship nila ah, parents and grandparents nila na hindi, na hindi lumaki dito no na fill agad yung spots so ang daming backlash noon so ngayon 2020 we're supposed to open another parents and pe grandparents sponsorship pero na delay ng na delay dahil nga sa dahil sa daming reklamo dahil sa nga last year and na hindi na alam kung paano ang style na pamimili ng grandparents and parents sponsorship hanggang sa dumating and then up until now hindi ko alam kung ano bang meron kung ano bang mangyayari kung delay ba siya for the whole, for this year at gagawin na ba next year so abangan niyo yan ilalagay ko yung link sa may description ng below as i've mentioned it's www.cic.gc.ca so kung kung kami nakaabang din sila. Kasi ako, na-sponsor ko ng parents ko, and they're already permanent resident ito sa Canada. I'm very, very happy for that. So, ngayon, natingin ko siya sa iba't ibang parts, sections, para mas maintindihan nyo. Unang-una muna is yung eligibility. So, hindi ka pwede mag-sponsor unless hindi ka nakatira dito sa Canada. Also, and, uh, kailangan and, 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 to hindi pwede or. So, kailangan, nakatira ka dito sa Canada, and you are either a permanent resident or a Canadian citizen. Hindi ka pwedeng open work permit, hindi ka pwedeng caregiver dito, hindi ka pwedeng temporary foreign worker dito. And then you just wanted to sponsor your family. So, kailangan permanent resident visa ka or Canadian citizen. Also, you need to be above 18 years of age. And then you need to prove to the government na, ka na ka ka kaya mo silang supportahan. So, ilalagay ko yung amount dyan sa baba kung magkano yung limit. So, may table na pinurvide yung Canadian Immigration 
website kung magkano ba ang kailangan mo kitain para masuportahan mo sila. Para merong cap doon eh. So for two persons, babasahin ko lang. So for two persons, kasi most likely ang sponsor mo is yung parents, yung that daddy mo or yung mommy mo or both of them. So ang kailangan mong kitain annually is 40,370. So sabihin na natin 41,000. So annually, kung ikaw naman isa isang uh, nursing attendant dito, most likely, mako makukuha mo yung 40,379. Kung ikaw ay LPN o registered nurse, sobra-sobra pa yung kikit, yung, yung sobra-sobra pa yung kita mo dyan. Anyway, so tapos, yung ili another eligibility, aside from uh, yung enough money to support your uh, the persons you wanted to uh, sponsor, is meron kang agreement. Agreement na kaya mo silang supportahan yung financial needs ng i-sponsoran mo. So, hindi mo sila pwedeng i-sponsor tapos hingi ka ng pera sa government kasi after mo silang ma-sponsor kasi parang bankrupt ka or naghirap ka. Gets mo? Kasi may pipirmahan ka doon, may, may form na pipirmahan ka doon sa parent sponsorship na kaya mo silang supportahan and then parang mayroong agreement doon na kaya mo silang supportahan financially throughout the sponsorship. Parang ganun. Anyway, and then number two na section is, the second section is who can you sponsor? So pinag-usapan natin dito is parents and grandparents. So, wala na dito yung mga kapatid mo, wala dito yung tito-tita. So, parents only and grandparents. Yung, uh, ilalagay ko yung link sa may description down below. Mas in-elaborate doon nila kung ano yung, kasi uh, paano kapag ikaw ay ampon, o paano kapag patay na yung parents mo, o paano kapag patay na yung grandparents mo. So, kung medyo complicated yung case mo, ilalagay ko yung link sa may description down below kung sino yung pwede mong sponsor kapag wala na yung parents and grandparents mo. And then, number number three, third section na i-discuss natin yung, yung mga forms. So, yung forms na finila pa ni Mami Daddy, ito yung medyo mahaba. Uh, police forms. So, since nandito sila sa Canada noon, as a tourist, um, medyo matagal kasi sila ng tourist visa dito. So, hiningan sila ng Police Clearance from Canada. Uh, ang Police Clearance from Canada, ang ginastos namin is parang $50 each. Canadian dollars each. So, mamit dadi. So, naka $100 ako doon. And then, sa Calgary lang. Kasi sa Calgary lang naman sila. Uh, tapos, lumabas yung result within one month. And then, parang sila na mismo nag-forward sa Canadian Immigration. Tama ba? Ay, hindi. Ako nag-forward sa Canadian Immigration. And then, um, nag-apply kami sa consulate dito, sa consulate general. I'm very lucky kasi meron kaming consulate general dito sa may Calgary. And then, nag-apply kami ng NBI. Yung NBI, so, nag-fingerprints na, nag nag -fingerprints na si Mami Tadi dito. Tapos, sinad namin yung form sa Pilipinas. Ewan eh, kung ba't namin sinad yung form. Tapos, yung kapatid ko, uh, sinad ulit yung form dito sa amin. Tapos, Eh, yun yung sinabit namin sa immigration. Parang ganun. Basta parang mahaba yung processing na. Pero, dahil nga, meron na silang record from NBI before. So, medyo mas napabilis yun. And then, yung mga forms. Ito yung mga history nila. Yung detailed forms, yung mga kapatid nila. Kailangan alam nila yung... So, yung detailed forms, yung uh, pangalan nila, date of birth, yung tirahan nila sa Pilipinas, yung current na tirahan nila ngayon. Uh, so, both of them, si mommy at daddy. And then, yung, yung education nila, kung sila nag-high school, elementary, kung sila nag-high school, kung sila nag-college, anong year sila gurmadwait, tapos yung work, kung, uh, ano yung uh, work nila before, ano yung work nila uh, nung this year, kung sa anong, anong, anong year sila nag-retire, ganyan. Tapos, in the last 10 years, saan sila tumira. And, yung may mga ganong mga, dapat, yung mga, uh, details na kailangan nila sa form. And then also, yung mga trainings and certificates na inattenda nila. And also, ang pinakamadugo pa doon is yung mga list of family members. So, ako, skwara si mami, tsaka si daddy, ilalagay nila yung mga anak nila. And then, yung mga kapatid nila, yung parents nila, so since, dapat alam mo kung kailan namat, kung kailan yung date of birth ng parents nila, which is my grandparents, the mother and father side, and then kung kailan sila namatay kung disease na sila. And then, yung mga kapatid nila, although hindi sila kasama sa sponsor, kailangan ng government yun for their, uh, parang, 
basta parang ganun, parang sa, da, parang sa de, uh, database nila. Uh, kailangan ilista ng, ni, ni daddy tsaka ni mami yung list ng kanyang siblings, si mami list ng siblings niya, kapat ng, ng date of birth nila, o, o, kung may namatay man sa part, so, kung, may naman, kung may namatay man, yung, na, yung date na namatay yung kapatid ni daddy o sa side naman ni mami, parang gano'n. And then, kung may dependent sila. So, lucky wala namang dependent si mami, daddy, kasi wala naman sila sinusuport, sinusuportan sa Pilipinas. And then, yung passport copy. And then, ayun na. And then, they need to submit the, uh, the forms sa immigration. So, there's two ways in submitting the forms. You can submit the forms via online or you can submit the forms uh, via paper. Ang lagi kong sinasabi kay mami daddy, it's better to submit the forms via paper kasi nga, si mami daddy kasi hindi sila teki masyado. So, wala silang Meron sila actually um uh, tawag dito email address pero hindi sila madalas mag nagche-check ng email address uh, ng email and then lagi na pupunta sa spam and then hindi sila marunong hindi talaga sila marunong mag-check ng email and then hindi sila marunong mag-reply, mag-forward, mag-download ng attachment, na maglagay ng attachment so mas maigi na na paper forms. Uh, and then yun. So after noon, makaka-receive naka-receive ako ng uh, Tama ba? Ako, ako yung nakareceive ng email na ganito. Na confirmation, natanggap na nila yung parang after uh, one month yata. After one month, nakareceive ako ng na, na confirmation, natanggap na nila yung application ni Mami Daddy. Ganito. So, kailangan nila ng medical exams. So, pinabook ko agad. So, ganito yung after one month lang yun na After one and a half months. So, pinabook ko agad si Mami Daddy ng medical exam. So, pipili sila ng doktor sa area mo. Uh, actually, ikaw pala yung pipili ng doktor sa area mo. Pero yung doktor na yun, kailangan nasa list of uh, immigration doctors na valid sa website nila. Hindi lahat ng doktor dito sa Calgary or sa pupuntahan mo is valid sa kanila. So, kailangan immigration doctors yun. So, kailangan i-check mo rin yun sa website nila kung list ba yun as, is accredited ba yun as, as immigration doctor. So, ngayon, papacheck up, nagpa-check up sila, nagpagawa sila ng BP, blood pressure, head to toe assessment, physical assessment, breast exam. Si daddy, hindi ko alam kung nagpa-testicular exam siya or what. And then, blood works. In blood works, kailangan ako yung nagbayad and then yung x-ray ako din yung nagbayad. So, ang x-ray yata, inabot ako ng $80 each. Tapos yung blood work, ay yung medyo mahal. Kasi hindi sila covered. Tapos $200 yata ang inabot lahat. Kasi may, may CBC, may electrolytes, may, may CRP, may liver enzymes. Basta lahat-lahat na yun. And that, kasama na lahat. Tapos may H1AC yata. A, yeah, basta lahat. Halos lahat kasama na sa uh, lab works. And then after nun, Nakareceive na naman ako ng another email. Tama ba? Nakareceive na naman ako ng other email na uh, no, we, we received your uh, medical exam. Ito na. Tos, uh, we already processed your papers. Ganyan, ganyan. So at least okay na. Tapos m nagbigay sila ng parang meron na sila, meron na kaming, me meron na silang UCI number. So yung unique client identification number. So kapag may unique client identification uh, ID ka na or number ka na, pwede mo nang i-check yung uh, status mo sa mismong website ng CIC. So ilalagay mo lang yung UCI number mo sa may parang parang check application status ng website ng CIC and then malalaman mo na kung anong status ng application mo. So, ang nangyari nung kay daddy, ang nakalagay doon, we receive your application on this date. And then, we started processing your application on this date. And then, we receive your, uh, we sent you medical um, instructions on this date. And then, we receive your medical report on this date. Ganon. And then, we uh, sent you a letter on this date. Yung we sent you a letter on this date, ay na yung parang after 6 months, parang total 7 months yung inintay ko. 7 months. Parang total lahat, lahat, lahat na yun, 7 months yung inintay ko. And then nakalagay doon, it's decision made. So, ang decision made, most likely, dalawa lang naman yun, decision made na, hindi ibig sabihin, huwag ka magpakumpante na kapag, naka, na kapag nakalagay na decision made, either na hindi ka na-approve or na-approve ka. So, decision made. So, luckily naman, na-approve si mami tsaka si daddy and then after noon uh, 
nag nag-email sila kay Mommy Daddy na ganito nga no. Pupunta sila sa gantong uh, building mag, uh, may final interview and then yung final interview is very very uh, hindi siya yung parang uh, formal interview, very informal yung interview nila. Na okay, kailan ka nag-enter ng Canada? Kailan uh, uh, parang you have, do you have enough support system? Uh, parang can you verify your date of birth sino yung spouse mo ganun, ganun lang and then the, we after noon ng interview we we process their uh, uh, social insurance number tapos pinalasas na rin namin yung kanilang healthcare card and then after noon dira diretsyo na so ngayon na yun na so eh, na, uh, parang napaka straightforward talaga ng processing ng parents and grandparents partnership ngayon nga lang ang um, nakalagay sa website nila ang processing na yun is 12 to 24 months. Pero I guess it all depends kapag kumpleto mo yung mga requirements. Kapag ikaw, kumpleto mo yung mga requirements. Ang nakalimutan ko pa na sabihin sa mga requirements is yung marriage certificate nila tsaka yung birth certificate. Kailangan kasama pala yun sa mga requirements nila. Basta meron silang photocopy ng birth certificate na malinaw and then yung marriage certificate na malinaw. Kasi kailangan nila i-submit yun kasama, along, alongside ng mga police certificates uh, yung mga but yung passport pages sa kayo yung mga yung mga forms na kalang i-fill up before then ayun na napakadali lang di ba napaka straightforward lang and then yung fees na binayaran ko for each of them is 1050 so naka 2100 ako 2100 dollars so yun na so napaka straightforward lang talaga ng processing ng parents and grandparents sponsorship. So, hopefully nakatulong ako sa mga gustong mag-sponsor ng parents and grandparents nila. And uh, although may ikli itong vlog na ito, you guys can always get more information sa website ng CIC. It's www.cic.gc.ca Ilagay ko again yung link sa may description down below. You can always message me, although limited lang yung masasabi ko sa inyong knowledge sa Kegel TV ng, ng Facebook. Okay? So, bye for now!